हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनजान फूडीज ई चैनल सब्सक्राइब ചെയ്യാതിരണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചീസ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പീനട്ട് വാനില ചീസ് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു കവർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഓരോന്നായി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇടിച്ചിടിച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബട്ടറ് നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തോതിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബട്ടറും ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്കിങ്ങുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പൊടി എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രീം ചീസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ മേലയിൽ അടുത്ത ലെയറായി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ മിക്സ് എത്തുന്ന തോതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് എടുക്കാം അതിലേക്കൊരു 
മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാലിത ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും പാലും ഉള്ള മിക്സിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് കേക്ക് മിക്സ് കൂടെ ഏഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കേക്ക് മിക്സ് കൂടി ഏഡ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായി കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കൈവിടാതെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കടല ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാനിലയുടെ മേൽ മുകളിലേക്കായിട്ട് അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമുക്കിന് ലോക്ക് തുറന്നിട്ട് എടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് ചീസ് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മൈ ചാനൽ 